இப்போ நம்ம படிக்க போகிற டாப்பிக்கோட பேர் வந்து வெஸ்டர்ன் ஃப்ரீக்வன்சி மீட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சிலாம் இருக்குல்ல ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த மீட்டர் பேர் வந்து வெஸ்டர்ன் பவர் ஃப்ரீக்வன்சி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா சப்ளை தான் வந்து சப்ளைப்பா பவர் சப்ளை வெஸ்டர்ன் ஃப்ரீக்வன்சி மீட்டரில் இங்கே நம்ம என்ன ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் இந்த மீட்டர் வந்து கண்டுபிடிக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காயில் இருக்குப்பா ஏபின்னு ரெண்டு காயில் இருக்குது அந்த ஏ காயில் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஏ ஒன் ஏ டூன்னு சொல்லிட்டு அதேமாரி பி காயில் பி ஒன் பி டூன்னு பிரிச்சுருக்குறாங்க இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காயிலுக்கும் பேர் வந்து ஃபிக்சட் காயில்னு பேர் அப்போ தெர் ஆர் டூ ஃபிக்சட் காயில்ஸ் இதில் வந்து எவ்வளோ கரண்ட் போதும் அந்த கரண்ட் வந்து இந்த காயிலில் அனுப்புவாங்க அப்போ கரண்ட் காயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ ஃபிக்சட் காயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த காயில் வந்து எப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ காயில் ரெண்டாக உடச்சிருக்காங்க ஏ ஒன் ஏ டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக உடச்சிருக்காங்க அதேமாரி பி ஒன் பி டூன்னு ரெண்டு காயில் பிரிச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ காயில் வந்து பி ஒன் பி டூ காயிலுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதாவது நைன்டி டிகிரிஸில் இருக்கும் அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூன்னு சொல்கிறோம்ல அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டக்டன்ஸ் காயில் வந்து எல்ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டக்டன்ஸ் காயில் இதோ இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எல்ஏன்னு ஒரு ஒரு இன்டக்டன்ஸ் காயிலை இன் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே நாட்டில் அந்த காயிலை பாருங்கள் சப்ளையிலேருந்து அப்படியே இன் சீரீஸ் எல்ஏ வருது அப்படியே ஏ காயில் போகுது அப்படியே பி ஏ டூ வழியாக அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகுது அதுக்கு அக்ராஸ் அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிஸ்டர் இதோ இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெசிஸ்டர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆர்ஏன்ற ரெசிஸ்டரை அந்த காயிலுக்கு அக்ராஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பேரலாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஹஸ்ட்லேருந்து சொல்கிறேன் காயில் ஏ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஏ ஏ வந்து ஏ ஒன் ஏ டூன் ரெண்டு காயிலாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ஃபிக்சட் காயிலை ஏ பி ரெண்டு காயிலாக அதில் ஏ ஒன் ஏ டூன்னு அந்த முதல் காயிலை பிரிச்சுருக்காங்க அதில் ஏ ஒனில் பார்த்திங்கனாக்கா எல்ஏன்னு ஒரு இன்டக்டன்ஸை காயிலில் வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்ஏன்ற ரெசிஸ்டரை வந்து அந்த ஏ ஒன் ஏ டூவுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பி ஒன் பி டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு காயில் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு காயில் இருக்குது பாருங்கள் ஓகே ஸோ எல்பின்ற காயில் இந்த இந்த ஆர்பின்ற ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன் சீரீஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் இது வந்து எல்பின்ற அந்த காயிலுக்கு அக்ராஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு காயில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் காயில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது ஸோ இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டயக்ராமை பார்த்தே நீங்கள் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இது இல் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அப்படியே வந்து இதை பாருங்கள் இதுதான் சப்ளை இப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஆர்ஏ எல்பின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு இன்டக்டர் இருக்குல்ல இதுக்கு இன் சீரீஸில் ஒரு இன்டக்டர் காயிலை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது மூணும் இன் லைனில் இருக்குது பாருங்கள் எல் ஆர்ஏ எல்பி இது அப்படியே வந்து சப்ளைக்கு கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ தீஸ் த்ரீ ஆர் கனெக்டட் அக்ராஸ் த சப்ளை இதான் வந்து செட்டப்பு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஏ ஒன் ஏ டூன் ரெண்டு காயில் இருக்குது ரெண்டு காயில் இருக்குது ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூன் ரெண்டு காயில் இது ரெண்டும் வந்து நைன்டி டிகிரிஸில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரே ஒரு சாஃப்ட் அயன் நீடில் இங்கே இருக்கும் ஒரு சாஃப்ட் அயன் பீஸ் தான் இது இது கரெக்டாக சென்டர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆக்சிஸில் ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸும் இருக்குல்ல இந்த காயில் ஏ ஒன் ஏ டூவோட ஆக்சிஸ்க்கும் காயில் பி ஒன் பி டூவோட சென்டருக்கும் நடுவில் ஒரு சாஃப்ட் அயன் நீடில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோன்னு காமிக்க போகிற நீடில் ஒரு வெறும் சாஃப்ட் அயன் பீஸ் தான் இதில் காயில்லாம் எதுவும் இருக்காது மூவிங் காயில் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது வெறும் ஒரு சாஃப்ட் அயன் நீடில் மட்டும் இதில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்துச்சுன்னா அந்த சாஃப்ட் அயன் பீஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த நீடில் வந்து ஒன்று நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சினால் எப்பயும் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் இருக்குதுன
at the center pathinaka uh, we have a soft iron needle appo the needle is attached to the pointer and damping vanes okay va appo coil a is connected in series with l and coil a is connected in parallel across ra appo coil a is connected in series with ra ponnom and adathla so in that la vandu thappa irukke idu vandu in series with r a and r b in podano in that la vandu in parallel across il b indrada ponnom diagram la pathina theliva theriyum ungalku okay va so coil b is connected in series with r b and coil b is also connected in parallel across l b okay va so diagram la do inge irukku parunga appadi irukku paru so idha vandu b1 b2 nu iruka so r b in series with b1 and it is connected across l b and the b1 b2 coil ku across la l b la connect pannirukanga so inda edathula gavaninga appadi so and the notes ah inga na eidirukan so ipa r a and l b is connected in parallel in series with l appa na sonna la or diagram do parunga um so l r a l b idu moonu in series la irukum it is connected across the power supply இப்போ நம்ம வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ஃப்ரீக்வன்சி மீட்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ காயில் ஏ அண்ட் காயில் பி ஆர் அட் நைன்ட்டி டிகிரிஸ்ப்பா ஓகேவா ஸோ ரெண்டும் வந்து நைன்டி டிகிரிஸில் இருக்குது நான் அதை காமிச்சேன் பாருங்கள் ஸோ காயில் ஏ இங்கே இருக்குது காயில் பி இங்கே இருக்குது ரெண்டுமே நைன்டி டிகிரிஸில் தான் இருக்குது ஸோ வென் த சப்ளை இஸ் கனெக்டட் அக்ராஸ் காயில் பி ஏ அண்ட் பி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் டூ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் அட் நைன்டி டிகிரிஸ் அதாவது இப்போ சப்ளை நம்ம கனெக்ட் பண்ண உடனே ரெண்டு காயில் நைன்டி டிகிரிஸில் இருக்க ஒரு மேக்னடிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுல்ல அதுதான் சொல்கிறாங்க எப்போலாம் கரண்ட் வந்து ஒரு காயிலில் போகுதோ அப்போ சப்ளை கனெக்ட் பண்ணும்போதும் அந்த காயிலில் கரண்ட் போகும் கரண்ட் போகும்போதும் மேக்னடிக் ஃபீல்டு உருவாகும் ரெண்டு காயில் இருக்கிறதுனால ரெண்டு மேக்னடிக் ஃபீல்டு அட் நைன்டி டிகிரிஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு மேக்னடிக் ஃபீல்டும் சேர்ந்து நடுவில் இருக்கிற இந்த சாஃப்ட் அயன் பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சாஃப்ட் அயன் பீஸில் போய் என்ன பண்ணோம் அது மேக்னடிக் ஃபீல்டு போய் லிங்க் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்பப்போ அட்ராக்ட் ஆகுமா ஆவாதா இப்போ இங்கே இந்த காயிலில் இருக்கிற மேனடி ஃபீல்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சாஃப்ட் அயன் பீஸ் வந்து இந்த சைடோ இந்த ஆக்சிஸ்க்கு இந்த சைடோ வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆர்ஏ ஆர்பி எல்ஏ எல்பி அது வந்து எப்பயுமே ஈக்குவலான கரண்ட்டு கேரி பண்ணுற மாதிரி வச்சுருவாங்க அப்போ அந்த ஆக்சிஸ் வந்து அப்படியே ஸ்டேபிளாக நிற்கும் அப்போ நீடில் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த ஆர்ஏ ஆர்பி எல்ஏ எல்பி இஸ் சோசன் இன் சச் ஏ வே தட் த பாயிண்டர் ஸ்டேஸ் இந்த நார்மல் பொசிஷன் அதாவது இந்த சென்டர் பொசிஷன் இந்த நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அதுதான் நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்லேயே நின்றுட்டே இருக்கும் இப்போ திடீர்னு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அதுதான் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் சர்க்கியூட்டோட இம்பீடன்ஸ் வந்து அதிகமாயிடும் ஸோ இம்பீடன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாயிடுச்சுனாக்கா இண்டக்டன்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலாப்பா எக்ஸல் இஸ் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் நத்திங் பட் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு காயில் தானே இங்கே வச்சுருக்குறோம் எல்ஏ எல்பி எல்லாம் இருக்குல்ல அப்போ கா இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும் காயிலில் அந்த காயில் இண்டக்டன்ஸ் இருந்தாலே அதில் வந்து எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குதோ காயிலில் அதேமாதிரி காயிலில் ஒரு இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் ரெசிஸ்டரில் ரெசிஸ் ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டரில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் காயிலில் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸல்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருக்கணும் ச தேர்ட் செமஸ்டரில் சர்க்கியூட் தீரியில் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் இருந்தாலும் இப்போ நான் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஓகேவா அப்புறம் இன்னொரு கிளாஸில் அடுத்த டாப்பிக்காக நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு ஸோ எக்ஸல் வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப்எல் இதுதான் ஃபார்முலாப்பா இது எப்படி வந்ததுன்றது சர்க்கியூட் தீரியில் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் 
இல்லைனாலும் இப்போ தீ மனப்பாடம் பண்ணிங்க ஸோ எக்ஸல் இஸ்வில் இ வில் பி ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப்எல் எஃப்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சி சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி எல்ன்றது இன்டக்டன்ஸ் இப்போ காயில் ஏ எல்ஏன்னு ஒரு காயில் இருக்குனாக்கா அந்த காயிலுக்கு எல்ஏன்னு போட்டுருணும் காயில் பி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அது எல்பின்னு ஒரு இன்டக்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இன்டக்டன்ஸும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இந்த ஈக்குவேஷன் நல்லா கவனிங்க எக்ஸல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப்எல் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இதில் எக்ஸல் அதிகமாச்சுனாக்கா எல் அதிகமாகும் அதாவது எல் அதிகமாச்சுனாக்கா எக்ஸல் அதிகமாகும் எக்ஸல் குறைஞ்சதுன்னா எல்லும் குறையும் இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே பாருங்கள் இது அதிகமாச்சுன்னா இதுவும் அதிகமாகும் இது குறைஞ்சதுன்னா இதுவும் குறையும் அதுதான் இந்த இடத்துல இப்படி எழுதியிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வோல்டேஜ் வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் வி ஈக்குவல் டு ஐ இன் டூ எக்ஸல்னு எழுதலாம் ஒரு இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டுக்கு ஸோ அப்போ வி பை எக்ஸல்ன்றது ஐயாக இருக்கும் கரண்ட்டு இப்போ இந்த கரண்ட் அதிகமாச்சுன்னு வச்சிங்களேன் இது டினாமினேட்டரில் தானே இருக்குது அப்போ எக்ஸல் வந்து குறையும் அப்போ எப்போலாம் வந்து இம்பீடன்ஸ் குறையுதோ அப்போ வந்து என்னாகும் ரியாக்டன்ஸ் குறையுதோ அப்போலாம் வந்து என்னாகும் இது கரண்ட் வந்து அதிகமாகும் எப்போலாம் வந்து ரியாக்டன்ஸ் அதிகமாகுதோ அப்போ கரண்ட்டு குறையும் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா கரண்ட் குறையும் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சதுனாக்கா கரண்ட் அதிகமாகும் அதே மாதிரி தான் இது வந்து இன்டக்டிவ் ச இன்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டில் இதான் வந்து கண்டிஷன் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் தீரிப்பா ஓகேவா தெ இல்லைனாலும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுங்க ஸோ ஏன் இதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ திடீர்னு சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகிடுச்சுன்னு வச்சிங்களேன் நார்மல் வேல்யூவோடு அதிகமாகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா எல்ஏ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமானோடனையும் எல்ஏ இன்க்ரீஸ் ஆகும் எல்பியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் ஆர்ஏவும் ஆர்பியும் வந்து இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் ஃப்ரீக்வன்சி அதனால் இட் இட் கே நாட் இன்க்ரீஸ் அதனால் அது இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஆகாது ஓகேவா இப்போ உங்கள் சர்க்கியூட்டில் எல்ஏ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதும் எக்ஸ்எல்ஏன்ற அந்த இம்பிடன்ஸ் வந்து ரியாக்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அதிகமாகும் போதும் கரண்டின் காயில் ஏ வந்து குறையும் நான் முன்னாடியே இங்கே சொன்ன மாதிரி ரியாக்டன்ஸ் குறைஞ்சதுனாக்கா கரண்ட் அதிகமாகும்னு சொன்னேன் அப்போ இது அதிகமாச்சுனாக்கா இது காயில் ஏ இல்லை கரண்ட் வந்து குறையும் ஆனால் இந்த காயில் பி வந்து நைன்டி டிகிரிஸில் இருக்கிறதுனால பேரலல் சர்க்கியூட்டில் இருக்கிறதுனால இங்கே எக்ஸல் பி இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது காயிலில் வந்து கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் காயில் பியில் வந்து கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதனால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எல்ஏவும் எல்பியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதும் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஹையராக இருக்கும் அப்போ அதனால் என்ன ஆகுனாக்கா அந்த ஆக்சிஸில் இருந்து இந்த இந்த ஆக்சிஸில் இருந்து ஹையர் வேலி எங்கே இருக்குதோ அந்த சைடு நீடில் வந்து இந்த சாஃப்ட் அயன் பீஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் இந்த ஆக்சிஸ் வந்து இந்த சைடு அட்ராக்ட் ஆகும் கால் ஏ பக்கமாக அட்ராக்ட் ஆகும் இப்படி அட்ராக்ட் ஆகும் போதும் அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஹையர்ன்றது நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் நார்மலை விட்டு எட்டன்னு வந்துடும் இதுவே வந்து எல்ஏவும் எல்பியும் குறைஞ்சதுன்னு வச்சிங்களேன் ஃப்ரீக்வன்சி குறையும் அப்போ அதனால் ஷா நீடில் வந்து வில் பி ஷிஃப்டட் டுவோர்ட்ஸ் அ அதர் சைட் லோவர் சைடு வந்து இந்த லோவர் சைடு வந்து அப்படியே வந்து நோர ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் frequency meter